الحمد للہ رب العالمین و ناقبۃ للمتقین و صلاۃ و صلاب سجد المرسلی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون امنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم و نحن على ذلك لبین الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جس بیا با میں شجر ہی نہیں تو فل کیا ہوگا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جس بیا با میں شجر ہی نہیں تو فل کیا ہوگا ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ وائز ہوں نہ فرزانہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نوائز ہوں نہ فرزانہ تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا اور مودی کے تعلق سے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا چندن کی لکڑی کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت سونپ دی ہے ہم نے ایک چائے والے کو حکومت سونپ دی ہے ہم نے ایک چائے والے کو وہ ہمیں چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا وہ ہمیں چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حضرات محترم خود بھائی مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے آج اس میں روشن ڈالنے سے قبل آقائی نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم غسار نائب پروردگار شہنشاہ زی وقار آمینہ کے نور نظر عبداللہ کے لخت جگر گمبد خزرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے قص بناہ میں درود شریف کا نظرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں حضرات جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ علم روشنی ہے جہل تاریکی ہے روشنی اور تاریکی ایک نہیں ہو سکتی علم ایک ایسی دولت ہے کہ آپ جتنا ہی علم کو خرچ کریں گے اتن ہی اس میں آپ کو اضافہ ہوگا اس میں کمی نہیں پائی جائے گی حضرات محترم علم ہی سے انسان اپنے سے بڑوں کا عدب کرتا ہے علم ہی سے انسان اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے علم ہی سے انسان معدب بنتا ہے علم ہی سے انسان حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے علم ہی سے انسان علم ہی سے انسان برے بھلے کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان دانشور کہلاتا ہے حضرات محترم علم ہی سے انسان وہ فقیر بنتا ہے علم ہی سے انسان وہ فسر کہلاتا ہے علم ہی سے انسان مصنف کہلاتا ہے علم ہی سے انسان مدرس کہلاتا ہے علم ہی سے انسان سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے علم ہی سے انسان شریعت مصطفیٰ کو جانتا ہے علم ہی سے انسان عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے حضرات جب علم کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اسی علم کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول سیوکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 
ہوں میں فریضت ہوں علا کلی مسلم ہوں میں مسلمت ہوں کہ ان میں تین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے حضرات محترم جب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ ان میں تین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے تو لوگ جو یہ چاہتے ہیں میرا بیٹا پروفیسر بنے لوگ چاہتے ہیں میرا بیٹا انجنئر بنے لوگ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈوکٹر بنے لوگ چاہتے ہیں میرا بیٹا سائنس دا بنے لیکن حضرات کوئی یہ نہیں چاہتا میرا بیٹا حافظ خوران بنے کوئی یہ نہیں چاہتا میرا بیٹا علی میں دین بنے حضرات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مت بنائیے مت بنائیے حافظ خوران مت بنائیے علی میں دین اپنی اولادوں کو پڑھائیے پنگلیش پڑھائیے پروفیسر کی کورس کرائیے اپنی اولادوں کو انجر کی انجنئر بنائیے اپنے بیٹے کو پروفیسر بنائیے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے عالم بنانے ڈاکٹر بنانے سے پہلے انجنئر بنانے سے پہلے پروفیسر بنانے سے پہلے ماسٹر بنانے سے پہلے سائنس دا بنانے سے پہلے اپنی اولادوں کو اتنی تعلیم دے دیجئے اتنی دینی تعلیم دے دیجئے جب کل آپ کا انتقال ہو جائے اگر آپ کا بیٹا جنازہ لے کر کے جنازہ کہاں پہ پہنچے صحیح طریقے سے جنازہ پڑھ لے مسجد پہنچے نماز پڑھ لے قبر پہ جائے تو فاتحہ پڑھ لے سبحان اللہ اپنی اولادوں کو اتنی تعلیم دیجئے دینی تعلیم حضرات محترم جب آپ کے پاس علم ہوگا جب آپ کے پاس دینی علم ہوگا تو اپنے سے بڑوں کا عدب بھی کریں گے آپ کے پاس علم ہوگا چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی کریں گے آپ کے پاس علم ہوگا اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو سنت مصطفیٰ پہ چلیں گے اپنی اولادوں کو سنت مصطفیٰ پہ چلنے کی تاقید کریں گے آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ شریعت مصطفیٰ پہ چلیں گے آپ کے پاس علم ہوگا عظمت انبیاء کو پہچانیں گے حضرات محترم سرکار ایتو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں دیکھئے حضرات دیکھئے عالم علماء کی کتنی عزت ہے اللہ رب سرکار ایتو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہاد کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو حکم دے گا اے جہاد کرنے والوں اے عبادت کرنے والوں جنت میں چلے جاؤ اس وقت آلی میں تین فرمائیں گے اے پروردگار عالم اے بار الہ اگر اس نے عبادت کی تھی تو میرے علم کے طفیل سے اگر اس نے جہاد کیا تھا تو میرے علم کے طفیل سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تم میرے نصدیق فرشتے کے مثل ہو آج تم شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی علماء اکرام شفاعت کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے حضرات دیکھئے اولادوں کو پڑھانے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک قبرستان کے جانب سے گزر رہے تھے صرف میں اور تین منٹ بولوں گا سادہ نہیں تین منٹ اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا حضرات حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک قبرستان کے جانب سے گزر رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص عذاب قبر میں مبتلا ہے قبرستان کے جانب سے گزر رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک شخص عذاب قبر میں مبتلا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ گزر جاتے ہیں جب کچھ دن بعد اس راستے سے گزر ہوتا ہے پھر جب واپسی ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھتے ہیں جو شخص کل عذاب قبر میں مبتلا تھا جو شخص کل عذاب قبر میں مبتلا تھا آج وہ شخص جنت کی باغیچے میں ٹھل رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں آریزہ پیش کرتے ہیں اے پروردگار عالم اے بار الہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے جب یہاں سے میں گزرا تھا میں دیکھا تھا یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا تھا لیکن جب میں آج گزر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہی شخص جنت کی باغیچے میں تحل رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ قلیم اللہ سنو سنو جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کی کوک میں ایک بچہ چھوڑ آیا تھا اور اپنی بیوی سے یہ کہہ کے آیا تھا جب میرا بیٹا پیدا ہوگا اسے حافظ قرآن بنانا جب میرا بیٹا پیدا ہوگا اسے عالم دین بنانا 
आज वो बेटा सात बरस का हो गया है उसकी अम्मी हाथ पकड़ती है ले जाती है इमाम साहब के पास बैठा देती है इमाम साहब से कहती है ए इमाम साहब मेरे लड़के को बिस्मिल्ला खानी सिखा दीजिए कुरान पढ़ने का तरीका बता दीजिए मेरे बेटे को बिस्मिल्ला खानी सिखा दीजिए वो बेटा जब बिस्मिल्ला जब उस्ताद पढ़ता है ए बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहमानीम जब बोलता है ए बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहमानीम वो पढ़ता है बिस्मिल्लाहमानीम अल्लाह रबुलशाद फरमाता है ए मुसा कली मुन्ना सुनो सुनो जिसका बेटा मुझे बार बार रहमान और रहीम कह के पुकारे मुझे कबाया नहीं के मुझसे अजाब कब्र में मुबतला रखू उसके बेटे के बिस्मिल्ला पढ़ने के सब से मैंने उसे बख्श दिया उसे निजात दे दिया और उसे आजाब कब्र से छुड़ा करके मैं जन्नतुल फिरदोस में दाखिल फरमा दिया